Всем привет! Мы с вами с разбором сериала Гамиаф Мадинстина. Чтобы увидеть больше видео, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал и поделиться нашими видео. Предполагаю, что Рачи невольно спасет Ася от Ниджипа, а Фикрет заранее узнает о ДНК-тест и расскажет Харуну, и узел будет развязан. Игра моей судьбы, действительно хороший сериал, и актеры потрясающие. Если вы думаете так же, как я, я рассчитываю на вашу поддержку. Кстати, если вы еще раз посмотрите второй трейлер пятого эпизода, это даст вам еще несколько идей для нового эпизода, потому что некоторые сцены не будут показаны в последнем эпизоде, поэтому они будут в шестом эпизоде. Прибытие Некми вызовет панику у Рачи больше, чем у Оси. Потому что Рачи избили своих бывших сотрудников, которые шантажировали Рачи видео из казино. По этой причине Рачи подумает, что Некми, которого он не знает, является тем, кто раскроет инцидент в казино, и немедленно возьмется за руку и сочинит всем ложь. При этом Осей будет нервничать и выходить из зала. Некми будет удивлен тем, что скажет Рачи в тот момент, когда она поговорит с ним наедине, прежде чем он сможет рассказать об Осей перед всеми. Обычно он приходил вымогать деньги за то, что Ниджи Пасей убил Халила. Тем не менее, инцидент с Рачи в казино и план Ниджипа по шантажу в отношении Оси, вероятно, будут перепутаны. Таким образом, Рачи предложит Ниджипу деньги в обмен на то, что он не будет говорить о казино, а когда Ниджип получит деньги, то предпочтет промолчать. Однако Ниджип не будет после маленьких укусов. Его главной целью будет загнать Оси в угол при каждом удобном случае и вымогать у нее большие деньги. Как вы знаете, Махира начал беспокоит Рачи в компании как эксперт по финансам, поэтому Рачи также проведет расследование о Махире и в результате узнает, что Махир не женат и не имеет детей. Эту часть вы можете увидеть уже во втором трейлере пятого эпизода. При этом Захиде напомнит мужа на Ж, который она подняла в особняке, и спросит, «Я права, я же говорила вам, они играют в игру, но как мы можем доказать, что Махир не женат?» Идея сделать тест ДНК, который является незаменимой классикой каждого телесериала, доставит Рачи и Захиди удовольствие, как будто они нашли сокровище. Таким образом, как вы можете видеть в трейлере, бдительный муж и жена, которые возьмут свои зубные щетки и отправят их на испытания, будут притворять свои планы в жизнь, не подозревая, что Фикрет слышал, что происходит. Вероятно, Фикрет расскажет об этом Махиру или Харуну. Либо попытается сделать Махир одолжение, напрямую изменив результат ДНК-теста. Другими словами, я думаю, что он может рассказать Фикрету Махиру, что Захит и Рачи говорили о проведении теста ДНК на детей, или он может поделиться этим инцидентом с мистером Харуном. Думая, что их планы достигли своей цели, Рачи и Захит с радостью соберут семью и заявят, что поделятся очень важной истиной, с радостью что Харун теперь прогонит Махира из особняка и компании на этой лжи. Таким образом, Махир придет к моменту, когда он почти сойдет с ума от страха, что его вот-вот разлучат со всей его детьми. Когда мы думаем, что это, вероятно, будет последняя сцена эпизода, Харун читает текст в конверте, тест ДНК, Нерги с Кутой и Угур Кутой. Но я думаю, что все услышат, что Нергис и Угур, 99% детей Махира, по результатам ДНК-теста. Харун давно знает, что его сын Махир и Оси на самом деле не женаты, и он знает, что дети не от Махира. Потому что в этом эпизоде, когда Махир спросил отца, «Ты меня не знаешь, почему ты мне доверяешь?» Харун уверенно рассказал о пережитом и сказал, что знает меня. «Я думаю, что такой человек, как Харун с многолетним опытом, Спасет Махира от трудной ситуации, в которой он находится, как долг, который он возлагал на Махира годами. Таким образом, лед между Махиром и Харуном полностью растает, и Махир будет рад сохранить тайну своего отца и крепко его обнять. Конечно, Россия и Захит не только будут опустошены после этого инцидента, но и получат огромный нагоняй от Недрета и Харуна. Однако, даже если Джималь поначалу будет шокирован результатом ДНК-теста, он поймет, что пора узнать некоторые факты. 
Другими словами, поскольку Нергис и Угур, дети Осе и Джамаля, Джамаль спросит Осе, что происходит. Джамаль узнает, что Осе убила Халила для Нергиса и что он встретил Махира и пришел сюда, убегая от Амаси. Подумайте об этом, Джамаль, шаг за шагом наблюдающий за Махером, который даже не знает, что Осе не любит Тимьян, уже какое-то время чувствовал, что эти отношения не являются настоящими отношениями мужа и жены, поэтому он полностью понять некоторые факты. Однако я думаю, что Осе будет повторять что любит Махира, чтобы держать Джамаля подальше от нее. На самом деле, я думаю, мы не ошибимся, если скажем, что приближается время свадьбы Махира и Оси. Если вы спросите, знает ли Харун тот факт, что Оси убила Халила, то с имеющейся на данный момент информацией будет трудно догадаться. В трейлере видно, что Оси плачет на плече Махира, кажется, что Ниджип будет шантажировать Осе, но Ниджип не верит в это, хотя Осе говорит, что у нее нет денег. Таким образом, Махир вмешается и сделает все необходимое, чтобы Ниджип не передал Осе полиции. Слова Осе «Я увидела от тебя то внимание, которого никогда в жизни не видела» на самом деле отражают картину, которая должна быть от лица тех, кто любит сериал. Такой человек с ангельским сердцем, как Махир, действительно заслуживает того, чтобы его любили и ценили. Более того, попытка Нервис объединить своих родителей с ее юношескими взглядами на протяжении всего эпизода и то, как Махир причинил ей боль, вызвала у всех нас сильную ярость. Тем не менее, я думаю, что Нергис рано или поздно полюбит Махира, и, возможно, она попытается изобразить очень искренний образ с Махером, чтобы вызвать у отца зависть. Хотя Ниджи пока кажется временным игроком, я думаю, что мы представим некоторые важные события. Я предполагаю, что Ниджи, который пойдет за Элайдой, Рачи и дочерью Захиди, вероятно, попытается подружиться с ней. Конечно, мы также можем думать, что Ниджи видел Махира, согласно обещанию Махира о важном для нас обоих вопросе. С другой стороны, Хелин постоянно заявляет, что ревнует к Махиру и Асе и не перестает любить Джамаля, несмотря на ее холодное поведение. Мы можем думать, что Хелин – чистая любовница, но Хелин знает о многих вещах. Потому что в новом эпизоде мы узнаем, что Джамаль заключил с ним брак по принуждению. Хелин, ну я так устала, Джамаль. Он выразит свой упрек в том, что не получает любви и внимания, которых ожидает от Джамаля, чтобы он не делал. Тем не менее, мы можем снова дать кусочек старых сцен, и я думаю, мы можем узнать, что, хотя Джамаль женился на Хелин, он любил другую и принял этот брак только для того, чтобы родился ребенок. Конечно, как те, кто любит сериал, мы хотим, чтобы Махир и Асия были парой и были счастливы. Тем не менее, огонь внутри Джамаля будет по-прежнему подчеркиваться. Могло ли быть так? что Хелин забеременела от кого-то другого из-за своей любви к Джималю в прошлом и сказала, что она из Джималя. Мы не можем не думать. Однако для того, чтобы мы простили Джамаль, у нее должна быть гораздо более веская причина оставить Оси с ребенком на руках. В любом случае, Оси сказала Нергис, что я никогда не прощу твоего отца, тем самым ясно обозначив эту ситуацию. Прямо как в фильме «Давай напишем», что была любовь, Любовь была доброта, дружба, усилия. Друзья, мы подошли к концу нашего видео. Мы будем очень рады, если вы поддержите нас в продолжении наших видео. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии и ставить лайки нашим видео. Беречь себя. До свидания. До свидания.